Okay, a very good evening to all of you. Uh, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रिस्टल सिस्टम टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम तो यूनिट सेल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल विच कंटेन्स ऑल द प्रोपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल एंड वट इज दिस क्रिस्टल क्रिस्टल जो सॉलिड होता है दैट इज अ क्रिस्टल जैसे ये दीवार है तो दीवार इज अ क्रिस्टल एंड इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्सन दैट इज बिग ब्रिक इज अ यूनिट सेल तो क्रिस्टल अब वही हमें पढ़ना है कितने टाइप्स का कितने वेरिएशन का क्रिस्टल हो सकता है तो क्रिस्टल का वेरिएशन सात होता है टोटल वेरिएशन ऑफ क्रिस्टल मतलब सात हो सकता है टोटल वेरिएशन ऑफ क्रिस्टल्स तो क्रिस्टल्स को वैरी करने के लिए जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स को पहले हम समझते हैं ऐसा नहीं कि क्रिस्टल सब सारे क्रिस्टल्स एक जैसे होते हैं ऐसा नहीं होता है क्रिस्टल्स आर ऑल्सो डिफरेंट तो पहले उसके वेरिएशन को मेजर करने के लिए जो पैरामीटर्स है उसको समझते हैं सपोज एक यहाँ पे ऐसे में एक क्यूब टाइप का बना दे रहा हूँ ये पोर्शन ऐसे बना दे रहा हूँ इट्स ये पोर्शन है इसको यहाँ से ज्वाइन कर दे रहे हैं इस पोर्शन को यहाँ से ज्वाइन कर दे रहे हैं दिस पोर्शन को यहाँ से ज्वाइन कर दिए इस पोर्शन को यहाँ से ज्वाइन कर दिए ओके लेट दिस पॉइंट बी ऑरिजिन ये पॉइंट को ऑरिजिन लेते हैं और इसको एक्स एक्सिस में प्रोड्यूस कर देते हैं एक्स एक्सिस में प्रोड्यूस कर दिए तो एक्स एक्सिस में जो ऑरिजिन से लेकर जो ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस अप टू दी ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस में डिस्टेंस होगा जो एज लेंथ होगा लेट इट बी ए उसका जो एज लेंथ एक्स एक्सिस में होगा उसको ए ले लेंगे ओके वाई एक्सिस में इसी तरह इस लाइन को प्रोड्यूस कर दूंगा और वाई एक्सिस में जो ऑरिजिन से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा लेट इट बी बी ये एज लेंथ हो जाएगा बी एंड जेड एक्सिस उसी तरह जेड एक्सिस में जो होगा जेड एक्सिस ये पोर्शन जो हो जाएगा जेड एक्सिस जेड एक्सिस में ऑरिजिन से लेकर दिस पॉइंट तक लेट इट बी सी तो एक्स एक्सिस में जो भी क्रिस्टल होगा एक्स एक्सिस में अब क्रिस्टल होगा तो इट विल बी है लेंथ होगा ब्रेथ होगा हाइट होगा तो एक्स एक्सिस में जो लेंथ होगा उसका एज लेंथ होगा उसका जो होगा एज लेंथ इट विल बी टेकन एज ए वो और वाई एक्सिस में जो एज लेंथ होगा दैट विल बी टेकन एज बी एंड जेड एक्सिस में जो एज लेंथ होगा दैट विल बी टेकन एज सी फिर एंगल्स तो ये एज लेंथ हो गए ए बी सी ये इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं सात क्रिस्टल है अलग अलग है तो हम उसको पढ़ेंगे कि किसमें इक्वल होगा किसमें इक्वल नहीं होगा एज लेंथ अब नेक्स्ट क्या है तीन एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा तो ए और बी ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो थर्ड वाला होगा ए और बी के बीच में जो एंगल होगा जैसे ये ए हो गया एज लेंथ बी हो गया सी हो गया और ये एज लेंथ ए बी सी और ये एंगल्स हो गए एक्सियल एंगल्स एक्सल्स एंगल्स हो गए ये एंगल्स हो गया बॉन्ड एंगल्स या एंगल्स बोल सकते तो अल्फा बीटा गामा तो ए और बी के बीच में थर्ड वाला होगा यानी गामा होगा ए और बी के बीच में जो एंगल होगा दैट इज गामा गामा ए और बी के बीच में जो एंगल होगा दैट इज गामा ठीक है ए और बी के बीच में जो एंगल होगा दैट इज गामा बी और सी बी और सी बी और सी के बीच में होगा तो वो फर्स्ट वाला हो जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा ठीक है एंड ए और सी ए और सी के बीच में जो एंगल होगा दैट इज बीटा तो ये पोर्शन जो हो जाएगा बीटा तो व्हाट आर दी पैरामीटर्स जिन कौन से कौन से पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे हम जो क्रिस्टल है उसको हम डिफ्रेंसिएट करेंगे तो दिस पैरामीटर्स आर टोटल छह पैरामीटर्स है एक पैरामीटर्स एक सेट ऑफ पैरामीटर्स है एज लेंथ और एक सेट ऑफ पैरामीटर्स है एंगल्स एक्सल एंगल्स तो एज लेंथ में तीन है ए बी सी वेर ए इज देंथ इन दज लेंथ इन दस एक्सेस बी इज दज लेंथ इन दाइसिस एंड सी इज दज लेंथ इन दड एक्सेस एंड एक्सल एंगल्स है अल्फा बीटा गामा ये तीन एंगल्स है अल्फा जो एंगल है वो बी और सी के बीच में है बीटा जो एंगल है वो सी और ए के बीच में और गामा जो एंगल है दैट इज ए एंड बी के बीच में तो इसको अच्छे से ड्रॉ कर देंगे इसको ड्रॉ कर देंगे एंड अभी देखो वो पोर्शन जो हमारा कौन सा क्रिस्टल है देखो यहाँ पे यहाँ पे समझो पहले समझोगे लिखोगे नहीं पहले समझोगे जो सात क्रिस्टल है उसको याद करना बहुत बहुत आसान है इसको याद रखेंगे इस फॉर्म को सी टॉर ऐसे याद रखेंगे सी टी ओ आर टॉर एच एम टी इस फॉर्मेट को याद रखेंगे इस हॉट टॉर्ट को याद रखेंगे सी टॉर एच एम टी सी टॉर एच एम टी सी टॉर एच एम टी वे सी इज क्यूबिक क्रिस्टल सी जो होता है वो क्यूबिक होता है क्यूबिक क्रिस्टल जो क्रिस्टल जो है वो क्यूबिक सेट में है हम तो बेसिकली देखें यूनिट सेल जो होता है वो क्यूबिक यूनिट सेल होता है लेकिन अब यूनिट सेल जो होता है उसी यूनिट सेल को मिला मिला के मिला मिला के ये क्यूबिक क्रिस्टल तो ऐसा जो क्रिस्टल होगा क्यूब के फॉर्म में जिसका एज लेंथ ये जो ए हो गया ए हो गया बी हो गया सी एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में जेड एक्सिस में हर एक्सिस में अगर उसका लेंथ सेम होगा दैट इज क्यूबिक क्रिस्टल तो क्यूबिक क्रिस्टल के लिए हमें पता है ये पोर्शन ये पोर्शन ऐसे है ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन है तो ये दिस इज
a equals to b equals to c alpha alpha equals to beta equals to gamma equals to pi by 2 hai alpha equals to beta equals to gamma equals to pi by 2 alpha ye angle beta sara 90 ke barabar hai sara ek dusre ke barabar hai and that is equals to pi by 2 to unit cell ko mila ke hame crystal banta hai to crystal ka bhi hame shape dekhna hota hai total crystal sath hai first one is cubic to ye dekho ye cubic crystal hai ये ये एज लेंथ ये सारे एज लेंथ सेम है एंड एंगल्स भी सेम है एंड विच इज इक्वल टू पाई बाई टू नाइनटी डिग्री ओके तो ये पोर्शन है तो उसी तरह सारा हमें पढ़ना होगा पहले ये देखना होगा लेंस वेंस ऐसा देखना होगा तो अभी देखो मैं एक फॉर्मेट बताता हूँ शॉर्टकट बताता हूँ फिर मैं अभी लिखना नहीं अभी सिर्फ समझना फिर मैं एक एक करके बताऊंगा तो सी टी ओ आर एच एम टी ये सी टॉर एच एम टी तो C फॉर क्यूबिक क्रिस्टल T फॉर टेट्रागोनल O फॉर ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल R फॉर रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल या ट्राइगोनल ट्राइगोनल भी बोलते हैं या रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल बोलते हैं इसको H फॉर हेक्सागनल M फॉर मोनोक्लिनिक T फॉर ट्राइक्लिनिक तो अभी देखो इसका एज लेंथ इसका एज लेंथ याद करना बहुत आसान है फॉर्मेट याद क्यूबिक तो याद रहता है A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा ऐसे हो जाएगा ट्राइगोनल में क्या होगा बैक साइड से एक एक अनइक्वल होगा तो ए इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी हो जाएगा ए इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी हो जाएगा और में क्या हो जाएगा ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी ये पोर्शन है ये देखो अभी देखो समझो पहले अभी लिखना मत कुछ मत लिखना जस्ट लिसन टू मी दिस वॉज क्यूबिक क्यूबिक मैंने दिखाया था ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी तो ये जो हमारे क्रिस्टल ये जो होगा ये पोर्शन दिस इज क्यूबिक क्रिस्टल ओके अब ट्राइगोनल ट्राइगोनल क्रिस्टल ऐसा होता है है और ये पोर्शन C है तो तीनों पोर्शन डिफरेंट है A is not equals to B is not equals to C ये पोर्शन समझ में आया अभी देखो तो ऐसे याद रखेंगे A equals to B equals to C फर्स्ट में फिर A equals to B but not equals to C फिर A is not equals to B is not equals to C फिर ये R R मतलब रोम्बोहेड्रल फिर ये फॉर्मेट रिपीट होगा रोम्बोहेड्रल R मतलब रोम्बोहेड्रल which is also known as trigonal तो अब हो जाएगा A equals to B equals to C फिर आगे हेक्सागनल तो फिर हम आएंगे a इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी ये पोर्शन फिर आ जाएगा हमारा मोनोक्लिनिक तो a इज नॉट इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू सी और लास्ट वाला भी a इज नॉट इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू सी ये पोर्शन है ओके okay, तो पहले इसको समझेंगे एज लेंथ को एज लेंथ को समझेंगे फिर मैं एंगल्स बताऊंगा तो इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर एस एस सी टॉर सी टी ओ आर एच एम टी सी टॉर एच एम टी वे सी is cubic crystal cubic c r y s t cubic crystal t is tetragonal tetragonal okay crystal o is orthorhombic ortho r h o m b i c rhombic crystal r is rhombohedral rhombohedral which is also known as trigonal trigonal crystal okay h is hexagonal hexa गनल क्रिस्टल एम इज मोनोक्लिनिक क्रिस्टल मोनो क्लिनिक क्रिस्टल एंड टी इज ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल तो इट्स वेरी इजी देखो सी टी ओ आर एच एम टी सी टॉर एच एम टी याद रखना एज लेंथ का रिलेशन पहला वाले का एक्वल्स टू बी टू सी फिर दूसरे वाले का बैक साइड से एक अनिक्वल होगा एक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी पोर्शन ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी हो गया एक फॉर्मेट फिर एक सीक्वेंस कंप्लीट हो गया फिर से हमारा इक्वल आ जाएगा ये पोर्शन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी ये पोर्शन ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी फिर ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी लास्ट वाला भी ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी तो फर्स्ट ये नाम लिख लेना एंड एज लेंथ का रिलेशन लिखना इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट आगे का पढ़ते एंगल्स थैंक यू